Hello everybody, Mega Goal 2, 3 Grammar, pages 36 and 37. Now let's take a look at the objectives. Number one, need to be done. Number two, have get something done. And number three, past participles as adjectives. راح نتكلم عن need to be done راح نتكلم عن have get something done وبرضو راح نتكلم عن التصريف الثالث الفعل لما يأتي كصفة. So this is regarding what we will be covering in this video. Okay. So right now, please move on to pages number thirty six and thirty seven and please follow up with me as I explain this lesson. Just a reminder: the title of this unit is complaints. Complaints three grammar. Again, please move on to pages 36 and 37 and please follow up with me as I explain this lesson. So the first thing we will be looking at is need to be done. أول حاجة راح نناقشها أو نطلع عليها اللي هي need to be done. Need to be done is used to say that something needs to be done. شيء يحتاج إلى. Okay. طبعا هذا متى أستخدمها. The formation of the sentence should be need to be done. تكوين الجملة مفروض يكون need to be done. طبعا شو المقصود بهنا done? done مقصود فيها اللي هي التصريف الثالث للفعل. طبعا مثل ما تعرفين بعض الأفعال عندنا regular اللي هي منتظمة فالتصريف الثالث للفعل عادة نحصل عليه بإضافة ed طبعا بناء على نهاية طبعا الفعل. Okay. But we have as well irregular verbs أفعال غير منتظمة لا تتبع قاعدة معينة. So I've listed here irregular past participle. Okay, اللي هي أفعال غير منتظمة تصريف ثالث منها. Okay, now let's take a look at them very quickly before we look at the examples and I explain to you in details what we mean by need to be done. So the past participle, for example, of be will be been, have, had, say, said. As for put, the same. As the base form, put put, يعني التصريف الثالث الفعل نفسه اللي هو المصدر نفسه برضو التصريف الثاني. Tell told, get gotten, grow grown, speak spoken, read read. بالنسبة لريد it's written the same but pronounced differently. سواء التصريف الثالث الفعل أو التصريف الثاني للفعل. So read read read. Buy bought and make made. Okay. So this is regarding the past participle of some of irregular verbs, which means done. فدان المقصود بها مثل ما قلت لكم اللي هو التصريف الثالث للفعل. Now need to be done means have to be done. They both mean the same. Need to be done معناها نفس الشيء have to be done. So need to be done and have to be done means the same. Okay. طبعا here I have couple of examples to look at. Okay, so we have phone fixed, pants when walls painted, shirt clean. So we have to formulate sentences using مفروض إن إحنا نكون جمل باستخدام need to be done. ومثل ما وضحت لكم done مقصود بها the past participle of the verb which is already written here مكتوب هنا تصاريف موجودة في صيغتها في التصريف الثالث للفعل Before we start formulating sentences I'd like to say something قبل ما نكون جمل فقط أود أخبركم بشغلة اللي هو uh, You have to make sure to use the correct singular or plural form of need Okay Based on the subject of the sentence طبعا لازم تكونون uh, تكونوا تتأكدون إنكم تستخدمون سواء صيغة الماضي أو صيغة ال عفوا مو صيغة الماضي صيغة المفرد أو صيغة الجمع مع الفورم of need أوكي okay. يعني بوضح لكم طبعا بناء على الفعل بوضح لكم يعني أنتوا عارفين إن في المضارع إذا كان الفعل سين الفاعل singular يكون ياخذ اس اذا كان جامع ما ياخذ اس فيو هاف تو بي فيري كيرفول بوضح لكم من خلال الامثله فون فيكس سو هير يو هاف تو سي اوكي ذا فون اوكي سو ذا فون طبعا الفون السبجكت هنا singular فهنا نيد بتاخذ السينجلر فورم which is needs اوكي okay. طبعا to be مثل ما مكتوب عليكم مكتوبة لكم عفوا to be والتصريف الثالث already is written here fixed ok 
Okay, so the font needs to be fixed. Pants one will be the pants. Okay, the pants. Okay, طبعا هنا uh, the subject is plural, ف you have to use the uh, plural form of the verb. So need between us to be. Okay, this so one. Okay, don't forget to end your sentence with a full stop and to start your sentence with a capital letter. Now walls painted, so it will be the walls. الجدران طبعا. This is is plural, so the subject is plural, and it will take the plural form of the verb, which is need to be painted. طبعا طبقت القاعدة مثل ما هي مكتوبة هنا. Shirt cleaned, so here you are gonna say yes, the shirt. Okay, need or needs. Yes, needs because shirt here is uh, singular, so to be cleaned. Okay, so this is regarding need to be done. Okay, and right now let's move on to the next thing, which is have get something done. Have get something done. طبعا مثل ما وضح لكم done مقصود بهال past participle للفعل. When do we use have get something done? We use it when someone else does the service for you. نستخدم have or get something done. Okay. إذا أشرنا إلى أن شخص آخر راح يسوي لك هذه الخدمة. خلاص. عندي بعض الأمثلة ومن خلال هذه الأمثلة بوضح لكم. Okay. So here for example. Okay. So the roof needs to be repaired. Okay. So the roof needs to be repaired. يحتاج السقف إلى إصلاح. You can say I'll repair it this weekend, which means I'll do it. Okay, لما تقول I'll repair it this weekend يعني أنا راح أصلحه. But when you say I'll get it repaired this weekend, okay, يعني استخدمت صيغة get something done. طبعا get something ال it اللي هي يرجع على الروف. Okay, done اللي هي تصريف الثالث للفعل. معناتها I'll ask someone else to do it راح أطلب من شخص آخر إن يفعله. Okay, for example, when I say I, okay, got my hair, okay, cut. طبعا هنا استخدمت got في الماضي. My hair is the something. و cut اللي هي التصريف الثالث من cut, 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 cut. Okay. So here, what I mean by it that someone else will cut it for me, or someone else, sorry, someone else cut it for me. شخص آخر يعني قص شعري. Okay. So this is what we mean by have or get something done. طبعا بإمكانكم تستخدمون get أو have. طبعا في أي صيغة من الزمن بناء على الصيغة المستخدمة. عفوا يعني إذا أنتم مثلا تشيرون للمستقبل تستخدمون المستقبل. تشيرون للماضي تستخدمون للماضي مضارع مضارع okay. بناء على الزمن طبعا هنا got ماضي اللي هي الماضي from get ممكن أقول had برضو I had my hair cut بس عادة مع ال عادة عادة نقول I get okay. now let's take a look at the examples here okay. نشوف الأمثلة مثل ما هي مكتوبة عندنا طبعا القاعدة اللي راح نوضحها Okay, القاعدة اللي راح نوضحها أو اللي نطبقها اللي هي okay have or get okay something اللي هو الشيء okay done done التصريف الثالث للفعل okay نشوف الأمثلة هنا the rooms need to be decorated فهنا something بيكون the rooms Okay, so you can say, okay, where or we are, okay, now having or getting, بناءً على الزمن قلت لكم having or getting, okay, so when you add ing to getting, you have to double it, وهنا تحدث ال e لما نضيف ing, عفوا, ing إلى have. Okay, it's something, مثل ما قلنا, اللي هي the rooms, فإت will be, okay, we are having or getting the rooms, okay. طبعاً, مثل ما قلت لكم, done التصريف الثالث للفعل, وهنا الفعل, 
وأوردي أساسا في التصريف الثالث للفعل فهنا decorated لأن هنا الفعل يعتبر regular verb now the roof needs to be repaired okay مثل ما وضحت لكم have or get done you can say we're going okay where we are going to we are going to have or get okay so have or get عفوا هنا get هنا لازم يجي بعدها في المصدر is something اللي هي the roof so you can say the roof التصريف الثالث للفعل from repaired will be repaired okay so be repaired طبعا هنا انا طبقت القاعدة اللي هي have or uh, get something done Now let's take a look at the last one. أكتب ال القاعدة مرة ثانية. Have or get something something done. Okay. طبعا بس أوضح لكم هنا بالنسبة إلى مثل ما قلت لكم زمن ال have or get حسب الزمن المستخدم في الجملة. So the house needed to be painted. هنا واضح أنها في الماضي. So it will be we. Okay, now the Maldi will be in a either had or got. So Emma, we had or got something. Elihua, the house. Okay, so you can say the house. Okay, a tosif that from painted is painted as well. So we have or got the house painted. طبعا كلها تعني that someone else did the service for you يعني الشخص آخر سوى الخدمة does or did the service for you you didn't do it yourself يعني ما صبغت البيت بنفسك لا شخص آخر صبغه okay so this is regarding have get something done and let's move on to the next thing which is past participle as adjectives عارفين ال past participle اللي هي التصريف الثالث للفعل okay أحيانا يجي التصريف الثالث للفعل كصفة لكن مو في كل الأحوال مع بعض الأفعال أول شيء خلنا نشوف هذه التصريف الثالثة من بعض الأفعال break broken crack crack damage damaged tear torn طبعا التصريف الثالث للفعل بعض الأفعال تكون يعني منتظمة تتبع قاعدة معينة اللي هي إضافة ed حسب نهاية الفعل وبعضها غير منتظمة تتغير كليا طبعا مثل ما قلت لكم so break broken هنا broken التصريف الثالث الفعل cracked ودامج وtorn ممكن يأتي كصفة وانتوا عارفين الصفة عادة تصف الاسم okay فممكن يجون كصفات لكن طبعا مثل ما ذكرتكم مو كل الأفعال فقط transitive verbs الأفعال اللي تأخذ مفعول به okay only transitive verbs verbs that take an object can be used as adjective in the past participle form. فقط هذه الأفعال اللي يسميها transitive verb. Okay, مثل break, damaged, اللي تأخذ مفعول به. Okay, ممكن تجي التصريف الثالث منها كصفة. Okay, نشوف هنا الأمثلة. I broke a window. I fixed a broken window. So the broken هنا past participle form of a verb. Okay, but here it came as an adjective. And now for the al maksura, he cracked the vest. He repaired the cracked vest. So here, here, cracked the past participle, the passive tense of the verb, came in the sentence as a sifa. Okay, the cracked vest, the passive tense. Okay, is that clear? طبعا مثل ما قلت لكم not all verbs they can مثل ما ذكرت they can. The past participle of of these, not all the verbs. مو كل الأفعال التصريف الثالث للفعل منها يأتي كصفة. Only transitive verbs and verbs that describe a state of being rather than an action, such as be. Okay, اللي ما تصف ال action لكن تصف الكينونة مثل أفعال verb to be, is, am, are, were, was. هذه الأفعال ما أقدر أستخدمها. واللي ما أو الأفعال برضو اللي ما تأخذ مفعول به، okay cannot be used as past participle adjectives. يعني was were was am ما أقدر أستخدمها كصفة. التصريف الثالث منهم طبعاً been. 
ما اقدر استخدمها كسر مثلا سمايل التصريف الثالث منها سمايل ما اقدر استخدمها كصفة لانها ما تاخذ مفعول به only transitive verbs اوكي okay. الافعال فقط اللي تاخذ مفعول به مثل break uh, broken مثل crack cracked هذه اللي ممكن ياتي التصريف الثالث للفعل منها كصفة Okay, so this is regarding the things that we were supposed to cover, need to be done, have, get something done, past participle as adjectives. Now, right now, let's take a look at the exercises and I'll try to answer a couple of them. والبقية بإذن الله يعني بإمكانكم you can do them by yourself or you can just compare your answers to what I've already written here. طبعا هنا مكتوب عندكم you have to say what is wrong with the following items. Then say how the things should be fixed. You have to use the words in the box to help you. Okay, عندنا هنا seven items. You have to say exactly what is what. Uh, it's wrong with them. What is wrong with them? طبعا ممكن تستخدموا الكلمات اللي في box. هنا كتبت الإجابات in advance وراح أنزلها على حسابي على الانستجرام. Okay, بكتب لكم حسابي على الانستجرام. Miss Zahra. If, if you would like to follow me on Instagram, okay? طبعاً, I'm gonna go through them very quickly. Their conditioner isn't working. It needs to be repaired. The pants are torn. They need to be sewn. والبقية, مثل ما قلت لكم, بكتبها في بنزلها في حسابي على Instagram. Now, right now, let's take a look at exercise B. You have to complete the conversation. Use the correct form of the verbs in parentheses and practice the conversation with a partner. طبعا عندنا محادثة مفروض نستخدم الصيغة الصحيحة للفعل وبعدها نتدرب على المحادثة. So the conversation is between Khalid or Khalid and Joe. And I have this car for six months. You can say I have had this car for six months. And it gives me all kind of problems. What is it this time? It doesn't start, okay, in the mornings. Maybe it's because of the cold or battery might be low. Okay, Baqiya, you can do them by yourself. So that's it. We have reached the end of the lesson. I hope that you have enjoyed it. طبعاً راح نزل الملخص ومثل ما ذكرت لكم برضو راح نزل لكم الإجابات في الانستجرام. If you would like to follow me, Ms. Zahra F. And برضو بحط لكم فبحط لكم الرابط في description box below وبرضو بقناتي على telegram if you would like to join me. And that's it. I hope that you have enjoyed our lesson. Don't forget to subscribe. Share this video with your friends and hit the like button.